Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Muhammad Jamshed and today we are going to discuss uh, mobilization of triacyl glycerol, uh, glycerol or lipolysis. So lipolysis is basically lipolysis is the breakdown of triacyl glycerol into glycerol and three furry fatty acids. So triacyl glycerol, when triacyl glycerol is converted into and a furry fatty acid detached into a ester one tooth, then this reaction is catalyzed by the enzyme that is adipose triglyceride lipase ATGL. In this way, triacyl glycerol, when monoacyl glycerol is converted into a other furry fatty acid detached, then this reaction is catalyzed by the enzyme that is called HSL or hormone sensitive lipase. और जब मोनोअसाइल ग्लिसरोल तीसरे फरी फेटी एसिड से, से डिटैच हो जाता है और ग्लिसरोल बनाता है तो इस रिएक्शन को जो कैटालाइज करते हैं उस एंजाइम का नाम है मोनोग्लिसराइड लाइपेज तो इस तरह एडिपोज ट्राइग्लिसराइड लाइपेज हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज और मोनोग्लिसराइड लाइपेज ट्राइअसाइल ग्लिसरोल को कन्वर्ट कर देते हैं थ्री फरी फेटी एसिड्स के अंदर और एक ग्लिसरोल के अंदर तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये किन कंडीशन के अंदर ट्राइअसाइल ग्लिसरोल की मोबिलाइजेशन होती है या लिपोलाइसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इस तो को जानने से पहले हम पहले ये पढ़ लेते हैं कि ट्राइसाइल ग्लिसरोल कहाँ मौजूद होते हैं कहाँ से इनकी मोबिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है तो हमें पता है कि जितनी भी एक्सेस अमाउंट के अंदर हम फैट्स लेते हैं लिपिड्स लेते हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ ट्राइसाइल ग्लिसरोल जाकर स्टोर होते हैं एडिपोसाइट सेल्स के अंदर एडिपोस टिश्यूज के अंदर जाकर स्टोर हो जाते हैं ठीक है तो एडिपोसाइट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ लिपिड ड्रॉपलेट ये ट्राइसाइल ग्लिसरोल क्या होते हैं स्टोर होते हैं ये हमारे पास एडिपोसाइट है इसके अंदर ये हमारे पास क्या है लिपिड ड्रॉपलेट है जिसके अंदर ट्राइसाइल ग्लिसरोल के मालिक्यूल स्टोर्ड है राइट हो गया तो अब किन कंडीशन के अंदर मोबिलाइजेशन होती है वो कंडीशन दो हो सकते हैं या तो फास्टिंग कंडीशन हो सकती है या स्ट्रेस कंडीशन हो सकती है तो चाहे फास्टिंग कंडीशन हो चाहे स्ट्रेस कंडीशन हो तो मोबिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है अब होता क्या वो कहते हैं जब फास्टिंग कंडीशन होती है तो ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है वो कम हो जाता है एटीपी कम हो जाती है बॉडी के अंदर तो ब्लड ग्लूकोज का जब लेवल कम होता है तो एक्ट करते हैं एज स्टिमुलस और ये जाकर स्टिमुलेट कर देता है पैंक्रियाज के अंदर मौजूद जो एल्फा सेल्स होते हैं एल्फा सेल्स से क्रिएट करते हैं ग्लूकागोन को ठीक हो गया और जब स्ट्रेस कंडीशन होती है तो हमारा सेम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बॉडी में मौजूद होता है एमरजेंसी सिचुएशन जाती है तो उन कंडीशन के अंदर एड्रिनल ग्लैंड में मौजूद जो एड्रिनल मेडुला होता है वो दो हार्मोन सेक्रेट करता है एक है एपिनेफ्रीन दूसरा है नॉर एपिनेफ्रीन तो इसमें हमारे पास तो 80 परसेंट एपिनेफ्रीन होते हैं 20 परसेंट नॉर एपिनेफ्रीन होते हैं इस तरह एड्रीनल कॉल्टिक से एक हार्मोन सेक्रीट होता है जिसका नाम है ग्लूको कॉटिकॉइड तो ये चार हार्मोन सेक्रीट होते हैं ग्लूकागोन एपिनेफ्रीन नॉर एपिनेफ्रीन और ग्लूको कॉटिकॉइड ये जाकर मोबिलाइजेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करवाते हैं अब इनका मैकेनिज्म क्या वो हम पढ़ लेते हैं अब कहते हैं ग्लूकागोन एपिनेफ्रीन नॉर एपिनेफ्रीन और ग्लूको कॉटिकॉइड सेक्रीट होने के बाद मूव करते हैं टूवर्ड्स द अडिपोसाइड और जब वहाँ पहुँचते हैं तो अडिपोसाइड की सेलमी ब्रेन पर खास किस्म के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं इन हार्मोन्स के लिए अब ग्लूकागोन एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन के लिए एडिपोसाइड के सेल ब्रेन पर एक खास किस्म का रिसेप्टर मौजूद होता है इन तीनों के लिए सेम होते हैं उसे हम नाम देते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का ठीक है तो चाहे ग्लूकागोन चाहे एपिनेफ्रीन या नॉर एपिनेफ्रीन कोई भी हार्मोन जाकर इन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पर जैसे ही जाकर अटैच होता है तो ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं जी टी पी आकर अटैच होते हैं जी थ्री प्रोटीन के साथ ठीक है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और जी थ्री हमारे पास जो है वो जाकर एक्टिवेट करती है एडीनाइलेट साइक्लीस को एडीनाइलेट साइक्लीस क्या करता है ए टी पी से प्रोड्यूस करवाता है सी ए एम पी साइकिलिक एडीनोसिन मोनोफासफेट ठीक हो गया तो इस तरह इन रिसेप्टर्स के एक्टिवेट होने की वजह से इन हारमोन्स की वजह से सैटोप्लाज्म के अंदर साइकिलिक एडीनोसिन मोनोफासफेट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो गई इसी तरह एडीनल कॉटिक से जो ग्लूकोकॉटिकॉइड आ रहा होता है वो जब सेल ब्रेन के पास पहुंचता है डिपोसाइड की तो इसके लिए एक अलग रिसेप्टर मौजूद होते हैं उस रिसेप्टर का नाम है ग्लूकोकॉटिकॉइड रिसेप्टर तो जैसे ही ग्लूकोकॉटिकॉइड रिसेप्टर के पास ग्लूकोकॉटिकॉइड आता है फिर सैटोप्लाज में ये जाकर इंटर हो जाता है सैटोप्लाज से न्यूक्लियस के अंदर इंटर हो जाता है तो न्यूक्लियस में मौजूद जो डीएनए होते हैं या जो जीन होते हैं वहां पर एक स्पेसिफिक साइट होती है उसे कहते हैं ग्लूकोकॉटिकॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट तो वहां जाकर अटैच हो जाएगा अब ये ग्लूकोकॉटिकॉइड यहां पर ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रेगुलेट करता है और ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में मैसेंजर आरएनए बनता है मैसेंजर आरएनए की जब साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसलेशन होती है तो एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनती है उस प्रोटीन का नाम है एंटी पोएटन लाइक फॉर प्रोटीन एंटी पोएटन फॉर लाइक प्रोटीन होती है अब ये क्या करती है ये जाकर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर पर एक्टिव अटैच हो जाती है वो रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है तो वो एक्टिवेट करता है नेक्स्ट एडीनाइलेट साइक्लीस इंजाइम को वो क्या करता है एटीपी से फिर अगेन साइक्लिक एडीनोसिन मोनोफास
पूछी है कि एडिपोसाइट के सैटोप्लाज्म के अंदर साइकिलिक एडिनो मोनोफास्फेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है तो अब ये हमारे पास साइकिलिक एडिनो सिन मोनोफास्फेट क्या करता है ये जाकर नेक्स्ट क्या करता है एक हमारे पास इन एक्टिव फॉर्म के अंदर इंजाइम मौजूद होता है जिसका नाम है प्रोटीन काइनेज ए इंजाइम तो साइकिलिक एडिनो सिन मोनोफास्फेट जाकर इस प्रोटीन काइनेज ए इंजाइम को एक्टिव कर देगा एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देगा अब प्रोटीन काइनेज ए इंजाइम नेक्स्ट क्या करता है वो कहता है कि ये जो लिपे ड्रॉपलेट है इसके साथ अटैच होती है प्रोलिपिन ये प्रोलिपिन एक प्रोलिपिन प्रोटीन है ठीक है प्रोलिपिन वन ए प्रोलिपिन के साथ एक और मालिक्यूल अटैच होता है जिसका नाम है सी जी वन तो जैसे वो कहते हैं प्रोटीन काइनेज ए बेसिकली फास्फोरेश फास्फोरेशन करवाता है तो प्रोटीन काइनेज ए जाकर प्रोलिपिन के मालिक्यूल की क्या करा देगा फास्फोरेशन जैसे इसके साथ फास्फेट ग्रुप अटैच होंगे तो जो सी जी वन इसके साथ अटैच थी वो डी अटैच हो जाएगी जैसे ही पी के ए ने प्रोटीन काइनेज ए इंजाइम ने प्रोलिपिन के साथ फास्फेट ग्रुप अटैच कराया सी जी वन अलग हो गई अब सी जी वन क्या करती है ये जाकर एक्टिवेट कर देती है एक इंजाइम को जिसका नाम है ए टी जी एल मतलब कि एडिपोज ट्राई ग्लिसराइल लाइपेज अब एडिपोज ट्राई ग्लिसराइल लाइपेज क्या करता है ये इस लिपिड ड्रॉपलेट के अंदर मौजूद जो ट्राई असाइल ग्लिसरोल है उसके पहले ईस्टर बॉन्ड को तोड़ता है ईस्टर बॉन्ड जब टूटता है तो पहला फरी फेटी एसिड यहाँ से रिलीज हो जाता है रिमूव हो जाता है और जो बाकी बचता है वो बचता है डाई असाइल ग्लिसरोल इसी तरह प्रोटीन काइनेज ए इंजाइम एक दूसरे हारमोन को आकर एक्टिव कर देता है उसका नाम है एच एस एल हारमोन सेंसिटिव लाइपेज अब हारमोन सेंसिटिव लाइपेज क्या करता है डाई असाइल ग्लिसरोल के दूसरे ईस्टर बॉन्ड को तोड़ता है दूसरा फरी फेटी एसिड यहाँ से रिमूव हो जाता है और जो बाकी बचता है वो है एम जी मोनो असाइल ग्लिसरोल इस तरह प्रोटीन का इनिस ए इंजाइम एक दूसरे हार तीसरे हार्मोन को जाकर एक्टिवेट करता है उसका नाम है एम जी एल मोनो ग्लिसराइड लाइपेज मोनो ग्लिसराइड लाइपेज मोनो असाइल ग्लिसरोल में जो आखिरी स्टर बॉन्ड बचता है उसको जाकर तोड़ता है ठीक है तो तीसरा फरी फेटी एसिड रिलीज हो जाता है और आखिर में क्या बच जाता है ग्लिसरोल बच जाता है ठीक है तो इस तरह हमारे पास इन तमाम हारमोन्स ने आकर क्या किया मुख्तलिफ इंजाइम्स को एक्टिवेट कराया तो इन इंजाइम ने क्या किया ट्राई असाइल ग्लिसरोल को फरी फेटी एसिड्स और ग्लिसरोल के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ग्लिसरोल और इन फरी फेटी एसिड्स के आगे फेट क्या है ये आगे किस तरह मूव करते हैं इनकी ट्रांसपोर्टेशन किस तरह होती है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्लिसरोल को तो ग्लिसरोल क्या करता है ग्लिसरोल के पास मौजूद होता है हमारे पास हाइड्रोक्सल ग्रुप इस हाइड्रोक्सल ग्रुप की वजह से ग्लिसरोल क्या होता है पोलर होता है इस तरह वो ब्लड के अंदर इजिली डिजोल्व हो सकता है तो ये जो ग्लिसरोल था ये ब्लड के अंदर जाकर क्या हो गया डिजोल्व हो गया और ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो जाता है आगे कहां तक जाता है ब्लड के अंदर आएगा ब्लड इसे लेकर जाएगा लीवर के पास तो अब ये हमारे पास जो ग्लिसरोल है ये मूव करता हुआ कहां जाता है लीवर के पास और लीवर में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज ग्लूकोज के अंदर तो ग्लिसरोल पहले लीवर में आता है लीवर में कन्वर्ट होता है हमारे पास ग्लैसर एल डी हाइड थ्री फास्फेट के अंदर ग्लैसर एल डी हाइड थ्री फास्फेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ग्लूकोनियोजेंसिस का ठीक है तो तो ग्लिसरोल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेंसिस कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज के अंदर और ग्लूकोज दोबारा मूव करता है कि हाँ ब्लड के अंदर इस तरह जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम था वो क्या हो जाता है नॉर्मल हो जाता है ठीक हो गया ग्लिसरोल कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज के अंदर अब फरी फेटी एसिड के साथ क्या होता है वो कहते हैं फरी फेटी एसिड्स के पास हमारे फरी फेटी एसिड जो है उनके पास लोंग अल्केन चेन मौजूद होती है ठीक है जो नॉन पोलर होती है इस तरह फरी फेटी एसिड भी क्या होते हैं नॉन पोलर और वो ब्लड के अंदर अच्छी तरह डिसॉल्व नहीं हो पाते इसलिए ब्लड के अंदर एक खास किस्म की ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन मौजूद होती है उसका नाम है एल्बोमिन ये हमारे पास एल्बोमिन है तो एल्बोमिन के साथ फरी फेटी एसिड आकर अटैच होते हैं एल्बोमिन फरी फेटी एसिड कॉम्प्लेक्स बनता है एल्बोमिन क्या करती है फरी फेटी एसिड को उनके टारगेट सेल तक ले जाती है और वहाँ ट्रांसपोर्ट करवाती है तो फरी फेटी एसिड मूव करता है स्केलेटल मसल्स की तरफ स्केलेटल मसल में वो ऑक्सीडेशन होती है फरी फेटी एसिड की और कन्वर्ट हो जाता है एटीपी के अंदर तो एटीपी बना देता है इसी तरह ये लीवर में मूव करता है लीवर में भी इसकी ऑक्सीडेशन होती है ठीक है ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या बनती है एटीपी बनती है तो इस तरह फरी फेटी एसिड ने जाकर मुख्तलिफ सेल्स के अंदर टारगेट सेल्स के अंदर एटीपी को प्रोड्यूस कराया इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन के फरी फेटी एसिड ने थ्रू द प्रोसेस ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन क्या बनवाई एटीपी बनवाई तो हमारे पास दो रिक्वायरमेंट थी एक तो ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल करना था दूसरी एटीपी की कमी को पूरा करना था तो लिपिड ने ट्राई सेल ग्लिसरोल की मोबिलाइजेशन की वजह से दोनों काम हो गए कि ग्लूकोज भी बन गया ब्लड ग्लूकोज लेवल भी नॉर्मल हो गया और फरी फेटी एसिड के थ्रू एटीपी भी बन गई तो इस तरह हमारा जो लिपोलाइजेशन या ट्राइसाइल ग्लिसरोल की मोबिला